Muito, muito boa tarde a todas e a todos. Uh, dou, dou as boas-vindas à Sra. Inspetora-Geral da ACT, Dra. Luísa Guimarães, e à Sra. Dra. Fernanda Campos, Subinspetora-Geral. Estou também, e, e, e com, com muito gosto, as boas-vindas às senhoras e senhores deputados da Comissão de Trabalho, que agora se juntam às senhoras e senhores deputados da Comissão de Cultura e Comunicação. Esta, esta, esta audição, eu tinha aqui o requerimento, mas é um requerimento uh, efetuado pelo, pelo Bloco de Esquerda, e por isso, na, na ronda que vamos, que na primeira ronda em que vamos, vamos fazer, terá a primazia. Para que não exista nenhuma dúvida relativamente à, à grelha a utilizar, da última vez, semana passada, houve algumas dúvidas, nós temos uma, a grelha que vamos utilizar é a seguinte. Portanto, é a grelha que na Comissão de Cultura e Comunicação se utiliza para audições de entidades em comissão por requerimento de um grupo parlamentar que é, uma primeira, temos uma primeira ronda em que cada grupo parlamentar tem 5 minutos, seguido de 5 minutos, portanto, é pergunta-resposta. Pergunta-resposta, quero dizer, existe um, grupo, um conjunto de perguntas que podem levar até 5 minutos e depois a ACT terá 5 minutos para responder. E que a ordem não será a ordem, a ordem regimental, será iniciada pelo... pelo, pelo Uh, grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, uma vez que são os requerentes desta audição. Esta primeira ronda ainda tem uma particularidade que tem um, uma, um, um fecho da primeira, da primeira ronda em que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda requerente tem dois minutos e, depois, e a ACT tem dois minutos para responder ou para fazer uma avaliação de como correu a primeira ronda. Depois existe uma segunda ronda em que os grupos parlamentares dispõem de, no total de 15 minutos, enfim, são os grupos parlamentares todos, não, tem, não temos a, a deputada não inscrita connosco, mas, portanto, terão 3 minutos por, por grupo parlamentar. Desta feita será em, em conjunto, isto é, a resposta será em conjunto, isto é, todos os grupos parlamentares fazem as suas intervenções e, no final, a ACT dispõe do mesmo tempo que for gasto pelos grupos parlamentares, depende de, vai dispor do mesmo tempo para fazer, para fazer as respostas. Uh, e, portanto, vou passar já de imediato, agradecendo a disponibilidade que, para, cá, para cá, estarem aqui presentes. Sabemos que as condições não são, não são as, porventura, as mais adequadas, atendendo uh, algumas inspeções que estão, que estão a fazer. Uh, mas agradecemos aqui a presença e passo a palavra ao, ao senhor deputado José Soeiro para fazer a, a sua a intervenção inicial. Cinco minutos, por favor. Para as senhoras de fala, o, o cronómetro fala em frente. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora Presidente. Queria cumprimentar a senhora Inspetora-Geral e a equipa da Autoridade para as Condições de Trabalho nós tivemos, na passada semana, aqui no Parlamento, o testemunho de vários trabalhadores e trabalhadoras da Fundação de Serralves, na verdade, trabalhadores que foram considerados externos pela Fundação e que ficaram não apenas sem trabalho, mas também sem rendimentos e sem proteção social no período da pandemia. Vários destes trabalhadores não só fizeram chegar ao Parlamento os seus testemunhos, que apontam claramente para os indícios de laboralidade que estão previstos na lei, como publicaram também um documento que foi público com as suas histórias. Raquel Sambade, Patrícia Duval, Inês Soares, Miguel Teodoro, Melissa Rodrigues, Nelson Duarte, Rita Martins, Rui Mota, Joana Patrão, Sofia Santos, Inês Lopes, Justa Mendes, Andreia Coutinho, Constança Amador, Inês Azevedo, José Maia, são alguns dos testemunhos que foram eh, transcritos numa, num documento que foi distribuído quando os trabalhadores se concentraram à porta da Fundação. Estamos a falar de pessoas que trabalham em Serralves há muitos anos eh, e estes são os educadores 
as pessoas que trabalham no serviço educativo que fazem a mediação, que trabalham há muitos anos em Serralves, que cumprem as orientações da equipa e dos responsáveis da instituição que lhes dão ordens, que têm horários de trabalho naturalmente dependentes das próprias atividades da Fundação, que utilizam as instalações da Fundação de Serralves, que se identificam com a Fundação de Serralves e que, e que têm vindo a trabalhar com falsos recibos verdes, em alguns casos há 20 anos, ou há mais de 20 anos. A estes trabalhadores somam-se também os técnicos que fazem a, a montagem e a manutenção das exposições. Estou certo que a senhora inspetora eh, e que a Autoridade para as Condições de Trabalho eh, conhece todos estes testemunhos. Eles são públicos e, eh, e foram também, eh, certamente, uma parte deles ouvidos eh, em primeira mão e de viva voz na própria Autoridade para as Condições de Trabalho. Para nós é mais do que evidente que estamos perante uma flagrante e reiterada violação da legislação laboral por parte da Fundação de Serralves. Aliás, num processo que também acontece noutras instituições culturais, como por exemplo a Casa da Música, instituição que a própria ACT tem acompanhado e em relação à qual já acionou as ações especiais de reconhecimento do contrato de trabalho. Nós ficamos muitíssimo surpreendidos quando aqui no Parlamento nos foi remetido uma, um ofício de, datado do dia 2 de julho que se reportava a, uma, a um documento da ACT, a uma informação da ACT que datava do dia 30 de junho de 2020, em que há revelia de todas as informações e de tudo o que nos parece evidente e que resulta destes testemunhos, a ACT dizia eh, não ter encontrado qualquer tipo de indício de eh, uma utilização fraudulenta de prestações de serviços para dissimular verdadeiras relações de trabalho subordinado. Quando esta, esta informação da ACT nos foi enviada ao Parlamento, eh, os trabalhadores fizeram notar que, eh, aliás, já na sequência das declarações da Senhora Ministra de, da Cultura, que se tinha referido a uma inspeção da ACT, que ninguém, tinha, que ninguém sabia que tinha acontecido, os trabalhadores lembraram que, eh, chamaram a atenção, que nenhum deles tinha sido ouvido pela Autoridade para as Condições de Trabalho. Surpreendeu-nos muito que houvesse uma posição da Autoridade para as Condições de Trabalho, a qual foi tornada pública através de declarações da Ministra da Cultura no Parlamento e que era do desconhecimento total de todos os trabalhadores precários da Fundação de Serralves. Registamos que depois desse episódio, a Autoridade para as Condições de Trabalho terá decidido reabrir o processo. Parece-nos que era o mínimo poder reabrir-se o processo para se ouvir os testemunhos dos trabalhadores que tinham precisamente chamado a atenção para uma situação de reiterado recurso a recibos verdes, a falsas prestações de serviços, à prestação de serviços para dissimular funções que são funções permanentes, essenciais, daquela fundação e, portanto, saudamos que a ACT tenha tido, digamos assim, o bom senso e o cuidado de reabrir o processo e de o analisar. Nesta audição interessava-nos saber, podemos evidentemente retomar todos estes testemunhos, mas interessava-nos saber se a Autoridade para as Condições de Trabalho já ouviu todos os trabalhadores, se ouviu também, para além dos educadores, das pessoas que trabalham no serviço educativo, dos arte educadores de Serralves, se ouviu também os técnicos das exposições e se neste momento já eh, tomou, já eh, encetou alguma diligência junto da Fundação para que este tipo de situações seja regularizada e se está em curso alguma ação especial de reconhecimento do contrato de trabalho e também já agora se ouviu a própria administração de Serralves. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Inspetora-Geral, ou, enfim, se entender também à Sra. Subinspetora-Geral, para resposta, por favor. Uh, muito boa tarde a todos e a todas. Uh, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui perante estas duas comissões, que é sempre um, uma honra poder partilhar com as comissões os resultados da intervenção da ACT. 
Muito rapidamente, até porque disponho de cinco minutos e depois mais tarde, se quiserem, posso fazer um enquadramento sobre qual é a nossa intervenção tipo para verificar situações de trabalho de simulado. Eu passaria já à questão da Fundação de Serralves e qual foi a nossa intervenção relativamente à Fundação de Serralves. Uh, e uh, já agora quais são os resultados obtidos uh, até este momento sendo, e respondendo também a, às questões levantadas pelo seu deputado José Soeiro, uh, sendo que uh, e gostava de deixar aqui esta nota inicial, o processo inspectivo ou a intervenção inspectiva ainda, ainda continua em curso uh, como já aqui foi referido, a, ação, a intervenção inspectiva da ACT na Fundação de Serralves esteve uh, em 2020 com este foco específico de verificação de eventual trabalho uh, de simulado, e chamamos de trabalho de simulado quando é utilizada uma outra forma contratual para, no fundo, tutelar uma relação de trabalho subordinada. Um, foram, uh, a intervenção da ACT, dizia eu, foi desenvolvida em dois momentos. Um primeiro momento, em abril deste ano, uh, impulsionada de resto por uma pergunta parlamentar, Uh, e foi uma ação uh, desenvolvida em pleno estado de emergência uh, e, por conseguinte, uh, inviabilizou qualquer visita inspectiva à Fundação de Serralves, uh, uma vez que esta estava encerrada, e também nos pareceu que seria desaconselhável convocar os prestadores, uh, os designados prestadores de serviços para audições uh, atendendo ao estado uh, de contingência de, de emergência que se vivia na altura no país e o risco de contágio que poderia representar para essas, para essas pessoas. E, portanto, o que a ACT fez em abril foi recolher uma série de documentação uh, que analisou, solicitar um conjunto de esclarecimentos à Casa, à, peço desculpa, à Fundação uh, Serralves e, com base nessa análise uh, documental, uh, concluiu uh, que não existiam indícios suficientemente fortes face à análise documental que, que havia recolhida para sustentar os chamados autos do artigo 15A, que o seu deputado José Soeiro já, já referiu, e que são, no fundo, autos onde eh, tem que estar bem sustentada e bem fundamentada a existência de uma relação de trabalho subordinado, porque a sua finalidade é depois serem remetidos ao Ministério Público, caso a empresa não os regularize, para efeitos eh, de instalação de uma ação especial de reconhecimento. E, portanto, essa conclusão foi tirada, foi comunicada a esta Câmara, foi comunicada também à Fundação Serralves, eh, eh, porém, a própria ACT, por sua iniciativa, o Centro Local do Grande Porto, quem tem, quem tem jurisdição relativamente à Fundação de Serralves, e, a meu ver, muito bem, entendeu eh, desencadear uma nova intervenção inspectiva quando eh, começaram a, a verificar-se a retoma de atividades e, portanto, existiam outras condições para realizar a intervenção inspectiva. E assim o fez, fez esta intervenção inspectiva que incluiu uma visita inspectiva à Fundação de Serralves, incluiu a notificação e contato com 32 prestadores de serviço, eh, do Serviço eh, Educativo Artes, Uh, e uh, deste conjunto de prestadores de serviços que foram todos, como digo, contactados, alguns uh, não, não compareceram à audição, outros, uh, embora tenham sido contactados por nós, uh, não uh, concluiu-se que havia indícios fortes de uh, trabalho autónomo, a realidade é que em relação a 21 destes uh, prestadores de serviços, a ACT entende, entende que existem indícios uh, de uh, uma relação uh, de trabalho subordinado, uh, uma relação que se extingue do contrato de prestação de serviços com base fundamentalmente quer no objeto da, da relação, quer na relação interpartes, sendo que numa, no contrato de trabalho há uma relação de subordinação e no contrato de prestação de serviços há uma relação uh, de uh, autonomia. Uh, respondendo agora às questões em concreto do seu deputado, uh, em que fase do processo é que se encontram? Portanto, foram ouvidos todos os prestadores de serviços que quiseram prestar declarações uh, do Serviço Educativo Artes uh, e uh, relativamente a 21 situações é já possível dizer que esta foi a nossa posição, que ficou uh, lavrada em alto e neste momento decorre o prazo que foi dado à Fundação Serralves para regularizar a situação destas 22, 22, 21 trabalhadores, na opinião da ACT, mediante, apresentando prova de que o fez, ou então aduzir aquilo que entender por conveniente. Estes prazos terminam num, num primeiro grupo que nós identificamos numa primeira fase, no próximo dia 1 de outubro, 
e em relação ao segundo grupo no próximo dia 5 de outubro, portanto dentro de dias. Uh, nesse momento se saberá se a Fundação Serralves regulariza a situação e faz prova de que o regularizou uh, ou não regularizando o passo seguinte nos termos da lei que a ACT comunicará ao Ministério Público da área da residência desses distribuidores os autos nos termos do artigo 15A para, que este, para efeitos de instauração uh, de uh, ação reconhecimento de reconhecimento do contrato de, de contrato de trabalho e para aqui vejo que já ultrapassamos segundos sim, por assim ah, relativamente eu eu tive o cuidado de, antes de vir para esta para esta audição de ouvir a audição que aqui tiveram no dia 23 com e os depoimentos de vários de vários trabalhadores ah, em especial de um outro grupo de trabalhadores que nós não tínhamos conhecimento até agora que é os, os técnicos externos de museografia que queria aproveitar para sublinhar aqui que uh, não fizeram parte do âmbito destas intervenções expectativas que eu acabo de falar. Portanto, as intervenções expectativas que eu acabei de referir referem-se aos prestadores do serviço educativo artes uh, e, e não a outros grupos. Mas, naturalmente, esta é uma, uma situação que, uh, como eu referi, o processo Uh, poderá continuar, eventualmente com a averiguação de outras situações. Neste momento não temos, uh, como aliás não tínhamos uh, pedidos de intervenção expectativas pendentes relativamente à, à Fundação uh, Serralvos uh, na ACT. Mas estamos com certeza e continuaremos a estar a acompanhar a situação uh, e, e não deixaremos de intervir uh, se assim uh, se, assim se afigurar, afigurar uh, necessário. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Inspetora-Geral. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Mara Lagriminha, do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra. Cinco minutos, Sra. Deputada. Até cinco minutos. Até, até. Muito obrigada, Sra. Presidente. Naturalmente, quero cumprimentar a Sra. Inspetora Geral da ACT, a doutora Luísa Guimarães, bem como a senhora subinspetora, a doutora Fernanda Campos. Também em nome do Grupo Parlamentar do PS, agradecer a vossa disponibilidade para estarem presentes nesta audição, para nós é extremamente importante, e quero também reforçar que, no âmbito das competências desta Comissão, é importante ouvir entidades e a nossa missão passa também por essa auscultação e informação que os organismos e entidades ouvidas nos podem facultar. De modo a que estas comissões e esta Assembleia possam exercer a sua função no uso das atribuições que nos são conferidas, que, como sabe, passam por competências e controle político, nomeadamente na área do trabalho, incluindo relações laborais e condições de trabalho. Mas, a nosso ver, não deve nem pode interferir naquelas que são competências de outras entidades que têm autonomia própria e competência inspectiva, como é o caso da ACT. Dito isto, temos plena e clara consciência da missão que o Parlamento e a ACT têm, mas entendemos que a presença da Sra. Inspetora Geral poderá acrescentar esse valor no que se refere a perceber se a legislação laboral, as políticas públicas de combate à precariedade e até os mecanismos inspectivos que salvaguardam os trabalhadores e que esta Assembleia aprovou nos últimos anos estão ou não a ser eficazes e cumpridos e em que medida esta situação atual que vivemos, numa lógica de pandemia, reforçou a fragilidade das relações jurídicas de emprego e a propagação dos falsos recibos verdes. Neste sentido, o Parlamento tem vindo a trabalhar e a ouvir, neste caso em particular, os trabalhadores da Fundação Serralos, e naturalmente é importante agora perceber em que ponto está o processo, já ouvimos aqui uma primeira, um primeiro apontamento, e ouvir a autoridade que tem funções inspectivas e efetivamente a atribuição de promover, controlar, fiscalizar o cumprimento da lei, respeitando as relações e condições de trabalho. Salvaguardado este ponto inicial de não ingerência, cumpre focar no ponto desta audição que vem na sequência da anterior, dos trabalhadores precários, do Serviço de Educação da Fundação de Serralves, e que vem na sequência também de vários atos que nos trouxeram a esta audição e que a Sra. Inspetora clarificou de uma forma bastante resumida, que vem na sequência de uma primeira intervenção inspectiva da ACT em abril, Uh, em que não foi possível ouvir os prestadores uh, em consequência de vivermos um período de pandemia e de estarmos efetivamente num estado de emergência. A intervenção teve por base a análise documental aos elementos enviados pela Fundação de Serralves, a Sra. Inspetora disse-o agora, não tendo sido possível concluir pela existência de trabalho dissimulado face à análise efetuada pelo que o processo inspectivo foi encerrado. Entretanto, num segundo momento e face aos antecedentes, se bem percebi, Uh, no início de julho, a ACT iniciou uma nova intervenção inspectiva, tendo visitado as instalações, ouvido os prestadores e trabalhadores da Fundação. E essa uh, ação ainda está em curso, portanto, o processo ainda está a decorrer. 
Resumidamente, estas são as premissas às quais acrescenta a última audição, em que os trabalhadores deixaram de uma forma bastante clara, alegadamente, que vivem uma situação de falsos recibos verdes, nomeadamente porque obedecem uma hierarquia, orientação de trabalho, porque cumprem um horário definido pela Fundação, porque recebem, recebem honorários mensalmente, porque exercem as suas, as suas funções nas instalações da Fundação, desempenham as suas funções devidamente identificadas com o crachá da Fundação e, portanto, tudo isto, evidentemente, são critérios de um contrato de trabalho e não propriamente de uma prestação de serviços. Ouvimos relatos que referem que estes trabalhadores, ou melhor, prestadores de serviços, não são chamados apenas quando alguma entidade externa pede uma atividade, estão disponíveis em permanência para a programação que a própria Fundação organiza. Ora, nesta equação, digamos assim, é importa também ouvir o outro lado e o contraditório da Fundação de Serralves, que iremos fazê-lo assim ir à vossa audição, mas uh, algo é concreto e claro, não é? Uh, entre aquilo que os trabalhadores nos disseram e aquilo que a Fundação de Serralves já deixou público, Uh, há de facto uh, uma contradição não é? entre aquilo que é dito pelos trabalhadores e aquilo que é dito pela, pela Fundação. E aqui importa também a nós, naturalmente, a esta Comissão, porque estamos a falar de uma Fundação que até recebe verbas do Orçamento de Estado, reforçada até neste período de emergência, além daquilo que deve ser uma prioridade do nosso Estado de Direito, que passa por combater a precariedade e erradicar os falsos recibos verdes, caso verifique efetivamente essa situação, também entendemos que só a ACT pode, através da sua ação inspectiva, relatar e sancionar. Naturalmente que chegados aqui, e parte das minhas questões, o Sr. Deputado José Soeiro também já colocou, eu uh, iria uh, apenas questionar para quando a previsão de conclusão deste processo, e já agora, uh, tendo em conta que isto decorreu durante o período do estado de emergência, uh, e por tal, não, não obteve, não foi possível fazer a visita inspectiva, a senhora inspetora disse há pouco que queria guardar algum tempo para nos explicar um bocadinho como é que é a intervenção da ACT neste tipo de situações de ações de trabalho dissimulado e nós também gostaríamos de ouvir como é que costuma ser e como é que está a ser agora neste, neste período. Portanto, conclusão do processo e o tipo de ação que costumam fazer neste período. Obrigado. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Inspetora Geral tem a palavra, por favor. Muito obrigada. Vou de um bónusinho adicional, que foi o tempo que a Sra. Deputada não gastou. <risos> Muito obrigada. Muito obrigada. Um, rapidamente, qual é que é o nosso tipo de intervenção e se, 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 se o contexto atual de pandemia impõe particulares... Uh, desafios a esta situação da precariedade. Eu gostava apenas de desenvolver aqui um aspecto que tem uh, intimamente a ver uh, com a, a intervenção da ACT, que é o, o tal novo mecanismo processual de que falava há pouco, uh, que é a ação do reconhecimento do contrato de trabalho. Portanto, desde 2013 e em 2017 foi mais alargado, uh, que a ACT, uh, uh, quando verifica no, no âmbito da intervenção expectativa que existem indícios de que uma determinada relação que está qualificada, vamos supor, como um contrato de prestação de serviço, é, no juízo daquela inspetora ou inspetor, um contrato de trabalho, porque é, verifica e documenta sustentadamente esses indícios, é, e como sabem, o, o próprio, quer o Código Civil, quer o Código de Trabalho, tem definições do que é, que é um contrato de prestação de serviços, um contrato de trabalho, e o próprio, contrato de trabalho, o próprio Código de Trabalho fornece indícios é, de que Uh, de, de, quando é que se verifica, quando é que se pode presumir uma relação uh, de direito laboral, portanto, quando um inspetor ou uma inspetora detectam, deve em relação a cada uma das relações e não em relação a um grupo de profissionais, mas em relação a cada uma, sustentar com prova, uh, que só pode ser prova de várias ordem, não tem que ser necessariamente ouvir os trabalhadores, pode ser ouvir os trabalhadores, verificar determinados determinadas circunstâncias em loco, saber, tentar perceber e tentar, sobretudo, formular um juízo face ao know-how que tem sobre se aquela, aquela é ou não uma relação que devia estar titulada por um contrato de trabalho. E quando o faz, o procedimento normal, senhora deputada, é notificar em primeiro lugar a empresa para regularizar a situação, apresentando um contrato de trabalho desde a data de início da atividade, Uh, e, uh, felizmente, uh, as situações de regularização, no caso da ACT, têm tido uma taxa elevada. Uh, se a empresa não regularizar a situação, o passo seguinte, como eu referia, é 
comunicar ao Ministério Público da área da residência dos trabalhadores para, para que estes possam intervir. E é isso que faz normalmente e nesta fase processual que nós nos encontramos. Só uma palavra final para referir o seguinte, eu penso que o atual contexto no mercado de trabalho é um contexto que exige da parte da ACT ainda uma atenção redobrada a situações de maior vulnerabilidade perante o mercado de trabalho, como são as situações de uh, trabalho dissimulado ou outras situações de precariedade. E com esse objetivo, a ACT tem como um dos seus quatro objetivos estratégicos o combate ao trabalho não declarado e à precariedade, desde 2018. Uh, e reforçamos, durante este período de pandemia, a verificação de situações associadas à, à precariedade, porque entendemos que são os grupos que estão no mercado de trabalho mais vulneráveis a uh, incumprimentos ou a situações uh, que possam uh, de desproteção em geral uh, perante o mercado de trabalho e desproteção uh, social também. Só no, eu penso que o processo deverá estar concluído a curto prazo, porque, como digo, o, prazo, o, 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 o que se segue neste momento será a notificação, uh, receber antes de mais as, as respostas da, da Fundação Serralves e depois, uh, sendo esse o caso, fazer a participação uh, dos autos ao Ministério Público. Muito obrigada, Sra. Inspetora-Geral. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Germana Rocha do Grupo Parlamentar do PST. Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento a Sra. Inspetora-Geral, Dra. Luísa Guimarães, e a Sra. Subinspetora-Geral, Dra. Fernanda Campos, da Autoridade para as Condições de Trabalho, presentes nesta audição. A audição que surge, como já aqui foi dito, no seguimento das denúncias públicas efetuadas por trabalhadores do Serviço Educativo Artes que exercem funções a recibos verdes na Fundação de Serralves, e que devido à suspensão das atividades da Fundação, em período de pandemia, ficaram numa situação mais vulnerável. Estas denúncias, como já aqui foi dito também, decorrem do facto destes trabalhadores entenderem que desenvolvem as suas funções como se de um contrato de trabalho se tratasse, embora estejam no regime de recibos verdes. Naturalmente que o Grupo Parlamentar do PSD Entendo que esta matéria, a sua fiscalização compete à autoridade das condições de trabalho e, naturalmente, devido a isso, requeremos que nos fosse enviada o relatório de uma ação inspectiva que foi referida aqui no Parlamento pela Sra. Ministra da Cultura em junho, que teria existido essa ação inspectiva em abril e que, de facto, que as conclusões a que chegaram é que não existiam indícios de que se tratasse aqui de alguma irregularidade ou ilegalidade. Portanto, decorrente disso, de facto, a Sra. Ministra do Trabalho e Segurança Social enviou-nos as conclusões dessa ação inspectiva em que dizia que não havia de facto indícios de irregularidades e também não se consubstanciavam aqui situações de trabalhadores de uma forma não autónoma. Portanto, aqui chegados, agora na audição percebemos e também já tínhamos ouvido na anterior audição aos trabalhadores, que de facto esta ação inspectiva não estaria concluída, como entretanto, portanto, nos tinha chegado que já estaria concluída, afinal não estava concluída, e portanto, conforme hoje aqui confirmaram, esta ação inspectiva ainda está a ser desenvolvida. E portanto, por aquilo que, que ouvimos pelas senhoras, pela senhora inspetora-geral, Uh, percebemos que, de facto, uh, neste momento, e esta é a primeira pergunta, se foi depois de ouvir os trabalhadores, uh, que ficámos com essa ideia, uh, depois de ouvir estes prestadores de serviços, portanto, uh, chegaram à conclusão, uh, pelos novos dados transmitidos, que afinal há pelo menos 21 situações em que, uh, portanto, uh, preenchem os requisitos de trabalho subordinado e, portanto, gostaria que confirmasse uh, se de facto assim é, que dados novos é que surgiram uh, no âmbito deste processo e que levaram a esta conclusão. Entretanto, também uh, já percebemos que foram lavrados, pelo menos um, foi lavrado um alto ou mais, no sentido da Fundação regularizar uh, estas 21 situações 
e gostaríamos de saber exatamente que tipo de serviços é que prestam estes trabalhadores em concreto, porque, segundo percebi, dividiram isto em grupos e, portanto, gostaríamos que especificassem que grupos, de que grupos é que se trata, no fundo, para percebermos que trabalhadores é que estamos aqui a considerar num grupo de trabalhadores que prestam trabalho subordinado. Hum, portanto, relativamente às diligências que ainda faltam efetuar, também gostaríamos de saber se ainda vão ouvir mais alguns trabalhadores, ou se essa fase já estará concluída, e, e portanto, também saber se, entretanto, têm alguma data para a conclusão do processo que estão neste momento a levar a cabo. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo novamente a palavra à Sra. Inspetora Geral. Uh, muito obrigada. Uh, eu diria que o que mudou de uma primeira intervenção para a outra uh, foi que na primeira intervenção nós não podemos fazer um conjunto de diligências que normalmente integram um, uh, um processo inspectivo que passam desde poder visitar a fundação, poder contactar várias pessoas e também ouvir os trabalhadores. E, portanto, numa primeira fase, por razões que estão apenas associadas à circunstância de emergência que era vivida na altura, portanto, ao encerramento da empresa, ou o facto de também não ser seguro, ou pensarmos que não era seguro estar a convocar os trabalhadores naquela altura para para serem ouvidos, o que a ACT fez foi uma análise documental de um conjunto de documentação que solicitou à Fundação Serralves e face a essa análise documental não recolheu prova suficiente para sustentar uma, uma qualificação como relações de contrato de trabalho. De contrato de trabalho. Numa segunda fase, o que nós podemos fazer, que não nos foi permitido fazer na segunda fase, foi uh, ouvir não só os trabalhadores, mas tentar perceber em visita inspectiva uh, um conjunto de situações que todas elas, uh, em conjunto, nos permitem sustentar uh, as várias, uh, os vários elementos que, do nosso ponto de vista, que do ponto de vista da legislação, da jurisprudência e da doutrina constituem indícios de uma, de uma relação de trabalho de uma relação de trabalho e portanto foi avaliando todos esses elementos que, que notificamos neste momento o que, o que fizemos foi notificar a empresa ainda não foram levantados os autos portanto a resposta à sua questão o que foi feito neste momento foi a notificação da empresa de que, em relação aos 21 prestadores de serviços, eh, alegados prestadores de serviços, eh, a ACT considerava que existia uma, um contrato, uma relação de trabalho, eh, e, eh, e foi essa empresa convidada a regularizar a situação, demonstrando, fazendo prova documental, informada eh, que eh, o passo seguinte seria a, a comunicação ao Ministério Público para a instauração de uma, de uma ação. Eh, de uma ação de, de, de reconhecimento do contrato de trabalho. A, a organização em dois grupos teve apenas a ver com uma organização interna nossa. Nós fizemos numa primeira fase os trabalhadores que prestavam serviço para a fundação, que tinham uma maior permanência, longevidade de serviço para com a fundação e, portanto, fomos abranger 10 trabalhadores que tinham iniciado funções entre 1996 em 1999 e 2016. E num segundo grupo, numa segunda fase, fomos abranger 11 uh, trabalhadores uh, que uh, iniciaram uh, funções para, para, um, uh, para a Fundação Serralves a partir de 2017, até à data em que esta encerrou, porque foi este o número de trabalhadores que estava a prestar serviço quando esta encerrou em março, uh, que nós consideramos na nossa intervenção expectiva. Um, relativamente às, à conclusão do processo, enfim, não quero avançar agora aqui com uma data em concreto, uh, mas o que lhe posso dizer uh, é que uh, reiterar que uh, existe uma notificação, está a decorrer o prazo para a Fundação Serralves se pronunciar e que nos termos da lei, após essa, a recepção uh, dessa pronúncia, vamos lá ver, a ACT dispõe de cinco dias uh, para... Um, para um, 
comunicar os autos ao Ministério Público. E, portanto, eu penso que não, é, pelo menos em relação a este número de trabalhadores que aqui temos, que são basicamente, cobrem as situações, grosso modo, da, do serviço educativo artes, em relação a estes trabalhadores, o processo está, pré, está prestes a ser, a ser concluído do, ponto, do nosso ponto de vista da, da ACT. Muito obrigada, Sra. Inspetora Geral. Passo agora a palavra ao Sr. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a Sra. Inspetora-Geral, Dra. Luísa Guimarães, de cumprimentar também a Sra. Inspetora-Geral, Dra. Fernanda Campos, de agradecer também o que a Sra. Inspetora-Geral já foi dando de informações relativamente a esta situação concreta que nos traz nesta audição nas intervenções que teve, dizendo que o PCP, logo a 5 de abril, enviou efetivamente uma pergunta ao Governo, nomeadamente ao Ministério do Trabalho, que acaba depois por disputar todo este processo, mas que enviamos efetivamente uma pergunta no seguimento de uma carta aberta que um alargado conjunto de trabalhadores da Fundação de Serralves fez, denunciando um conjunto de situações que infelizmente não são uma, uma realidade recente, são situações de precariedade que se vinham arrastando há vários anos na situação na Fundação de Serralves e que no seguimento também da realidade do surto do cancelamento de atividades de uma profunda desproteção social e de perda de remuneração por parte destes trabalhadores, naturalmente que há ações que estes trabalhadores tomam que nós já tivemos a oportunidade de valorizar na, na, na audição que fizemos com estes trabalhadores e que aqui naturalmente reiteramos Há algumas hum, questões que gostaríamos de colocar para perceber melhor todo este processo, alguns esclarecimentos adicionais ou mais aprofundados, se assim quisermos, considerando também as informações que já foram aqui no fundo dadas. Ou seja, deduzimos e pedia depois que corrigissem se algumas das conclusões que estiver a tirar do que já foi dito for uma conclusão naturalmente errada. Mas deduzimos que, no fundo, em abril não houve uma visita mesmo à Fundação, não é? Considerando o contexto, foram pedidos documentos Pensamos nós ao Conselho de Administração da Fundação de Serralves ou a, entidade, a outra entidade responsável, pedia que esclarecessem só se essas informações foram, foram mesmo ao Conselho de Administração que foram solicitadas e gostaríamos de perceber se em algum momento na avaliação deste processo se foi considerado tentar um contacto com os trabalhadores mesmo não sendo um, um contacto presencial. Ou seja, tendo pedido estas informações à Fundação de Serralves, ao Conselho de Administração, se foi ponderado em algum momento tentar perceber também junto dos trabalhadores, nós registramos o que, o que a senhora inspetora disse, da dificuldade de promover uma audição, uma reunião com todos os, os trabalhadores, mas se foi considerado também tentar uma outra forma de contacto uh, para que os trabalhadores uh, pudessem também, uh, naturalmente, colocar aqui uh, o que, uh, aquela que é também a sua realidade, porque nos parece que é absolutamente fundamental numa inspeção desta natureza que os trabalhadores, que são aqueles que têm a realidade da precariedade em cima deles, digamos assim, sejam efetivamente ouvidos em toda, em toda esta situação. E como nos parece, assim, era importante perceber se foi feita alguma ponderação neste sentido em abril. Também era importante perceber, no fundo, por parte da ACT, quantos profissionais é que estiveram ou estão neste momento envolvidos neste processo. Sejam inspectores, sejam outros profissionais da ACT, o processo não se faz só com inspectores, por isso também importava aqui perceber quantos profissionais da ACT é que estão também a acompanhar o processo da Fundação de Serralves. Esta comunicação de que a Sra. Inspetora Geral aqui falou, no fundo, da existência de indícios da necessidade da regularização do vínculo de 21 trabalhadores da Fundação de Serralves, quando é que foi feita esta comunicação também à Fundação de Serralves? Em que data é que isto foi informado à Fundação e quando é que a Fundação tomou conhecimento? 
Uh, gostaria ainda também, uh, a senhora inspetora uh, falou aqui uh, do reforço uh, da situação uh, da ACT, uh, nomeadamente a verificação de situações uh, de precariedade. Uh, nós já assistimos, e na área da cultura assistimos a duas situações muito recentes, na Casa da Música e agora em Serralves, em que uh, os conselhos de administração afirmavam não ter situações de precariedade e que efetivamente a, ação de, 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 a inspeção da ACT vem revelar aqui uma outra realidade e que precisa preciso urgentemente de, da correção para garantir os direitos a estes trabalhadores, mas quando a senhora inspetora aqui falava do reforço uh, da verificação da situa de situações de precariedade por parte da ACT, importava aqui perceber se falamos do reforço de meios humanos, nós sabemos que houve um reforço de meios humanos, mas se estamos a falar disso, se estamos a falar de uma multiplicação de ações nos locais de trabalho ou se estamos a falar de outras ações que estão a ser desenvolvidas pela ACT nesta realidade efetivamente da verificação de situações de precariedade que permitam que diga também não apareceram neste momento do surto mas que se evidenciaram muito mais no contexto em que vivemos porque foram efetivamente os trabalhadores com vínculos precários os primeiros a pagar aqui uma fatura grande de um ponto de vista da perda de direitos laborais, da perda de postos de trabalho e também da perda de remunerações. Gostaria ainda de colocar, e ainda especificamente sobre Serralves, a senhora inspetora, mesmo para terminar, a senhora inspetora disse que não tinham conhecimento de mais nenhumas situações, além destas do, do serviço educativo de Serralves, que ouvindo as audições, no fundo, Perceberam aqui também a situação dos técnicos um, do serviço externo e a questão que colocamos é se vai haver também alguma ação da, da, da ACT em relação a esta situação que também foi exposta na audição dos trabalhadores de Serralvos na passada semana aqui na Comissão. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputada. Passo novamente a palavra à Sra. Inspetora-Geral e, e o Sr. Presidente pode vir aqui para a frente, porque eu tenho aqui uma cadeira para si. Por favor. Sim, ficamos, ficamos a menos de, de um... Está bem, ok, obrigada. Muito obrigada. Bom, relativamente à, à primeira questão, se a notificação seguiu para o Conselho de Administração, eu não tenho aqui a notificação, portanto também não lhe quero estar a dar uma informação errada. O que eu lhe posso dizer é que a notificação, a resposta foi dada pela Diretora Administrativa e Financeira, portanto não pelo Conselho de Administração, mas... Não tenho, de facto, aqui a notificação comigo, portanto, não, não, não lhe posso responder. Uh, tinha também uma questão relativamente a... Uh, eu depois ia pedir que me relembrasse uma questão que eu não conseguia aqui tomar nota, mas... Uh, <coughs> colocou a questão do número de trabalhadores nesta ação inspectiva, do número de inspectores nesta ação inspectiva. A equipa inspectiva foi constituída por duas inspectoras uh, do trabalho e depois, naturalmente, e disse -o, e muito bem... Há por trás da, da inspeção de trabalho muitos outros uh, colegas na ACT que fazem com que seja possível uh, os resultados da inspeção de trabalho e, portanto, eu também aproveitava esta ocasião para dizer, agradecer naturalmente também a todos aqueles que apoiam. Mas a equipa inspectiva uh, foi uh, de, constituída por duas uh, inspectoras uh, de trabalho. Uh, as comunicações uh, foram feitas, uh, na realidade uma primeira comunicação em relação àquele, àquela primeira fase, portanto, os tais 10 prestadores de serviço que tinham iniciado, que tinham maior permanência, foi enviada no dia 10 de setembro. Na sequência dessa comunicação foram solicitados alguns documentos pela Fundação Serralves, Uh, e o prazo para resposta uh, terminará no próximo dia 2 uh, de outubro. Estou aqui só a confirmar que é para não dar nenhuma informação. 2 de outubro. Em relação à segunda, aos, aos prestadores da segunda fase, uh, portanto, uh, prestador, uh, colaboradores do Serviço uh, Educativo Artes, que iniciaram funções entre 2017 e 2020, num total de 11. A notificação foi feita no dia 25 de setembro, portanto, a semana passada, e o prazo de resposta expira no próximo dia 5 de outubro, portanto, na próxima segunda-feira. É esta a situação, Isso, portanto, só a partir daqui é que uh, nós teremos uma resposta uh, da Fundação uh, 
relativamente a estas situações. Relativamente ao reforço de meios, não tanto a, reforço, a aposta na precariedade e como é que ela se concretiza, se é através de reforço de meios. Bom, a CT teve, como, como julgo que todos sabem, um reforço de meios, alguns transitórios, como seja inspectores requisitados de outras inspeções públicas e também reforços a nível dos poderes, dos próprios poderes da ACT, que de resto foram depois aprovados aqui nesta Assembleia da República numa lei já depois de expirar o estado de emergência que deu novos poderes para a ACT para suspender despedimentos que considera ilícitos. Eu julgo que a nossa aposta tem passado por várias, várias vertentes. Logo em abril nós fizemos uma grande ação nacional que teve vários tópicos de intervenção mas que um dos objetivos, um dos objetivos que nós queremos alcançar com essa ação era a verificação de, de, da utilização abusiva de vínculos precários num contexto que nós todos compreendemos, era um contexto de, com, que nos suscitava a todos uma grande preocupação. É também uma preocupação a nível transversal nas ações que... que procuramos implementar, sejam elas ações nacionais, sejam elas ações locais, porque, como digo, é um dos quatro objetivos estratégicos da, da ACT. E eu penso que, naturalmente, neste contexto em particular, é, é, é ainda mais importante reforçar não só os meios, mas direcioná-los para as áreas que possam ter uma maior vulnerabilidade perante o mercado de trabalho. Eu tomei conhecimento da situação dos técnicos externos porque ouvi a, 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 o depoimento de um, de, um, de um prestador, de um técnico externo de museografia, justamente aqui perante esta Câmara. Portanto, foi a primeira. Nós não temos, como, como referi, não temos pedidos de intervenção pendentes na ACT sobre este ou outros grupos da Fundação de Serralves. Portanto, a ACT se pode sempre proativamente averiguar o que se passa uh, e deve fazê-lo, uh, diria eu, uh, mas neste momento não tem em curso uh, uma, ainda uma intervenção expectativa com, essa, com esse objetivo, mas naturalmente tomamos uh, devida nota do que aqui foi dito e não deixaremos uh, de atuar uh, em conformidade. Muito obrigada, muito obrigada, senhora inspetora-geral. Passo agora a palavra ao senhor deputado João de Almeida, do Grupo Parlamentar do CDSPP. Tem a palavra, senhor deputado. Muito obrigado, senhor presidente, senhora inspetora-geral. Queria cumprimentá-las. Uh, e dizer, nesta matéria, nós ainda não, temos, ainda não temos conhecimento da posição de Serralves. E era natural que encontrássemos, uh, pela natureza das coisas, contradições entre aquilo que sejam as posições dos trabalhadores e aquilo que possa ser a posição do Conselho de Administração. O que eu confesso não estava à espera de encontrar era enormes contradições entre duas posições da ACT uh, e contradições entre a segunda posição da ACT e aquele que foi o depoimento dos trabalhadores aqui na semana passada. E vou a factos. Pegando no documento que nos enviou uh, o Ministério do Trabalho, ponto, uh, ponto 4, número 1, dizia o seguinte. A prestação de se, uh, os prestadores de serviços executam a sua atividade só pelo período temporal estritamente necessário para a prestação da respectiva atividade. Isto foi-nos confirmado aqui pelos trabalhadores que até se queixaram de não serem remunerados nem contratados, por exemplo, para preparar as ações educativas que uh, faziam. E, portanto, o que eu pergunto é, tendo os trabalhadores confirmado o que nos disse o Ministério do Trabalho, o que é que a, 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 a ACT encontrou, que não tinha encontrado da primeira vez, nem os trabalhadores disseram aqui. Portanto, que outro tempo é que estes prestadores de serviços trabalham para além daquele em que fazem as ações educativas? Qual é a prova encontrada pela ACT? Segunda questão. Se a atividade para a qual haviam manifestado a sua disponibilidade não se realizar, os prestadores de serviços não recebem qualquer valor. Também isso os prestadores de serviços nos disseram aqui, que não são pagos quando a atividade não se realiza. Como é que a ACT encontrou agora a prova, ou que prova é que encontrou, que afinal, quando não prestam estes serviços, afinal recebem? Ao contrário daquilo que tinha dito inicialmente. Terceira questão. 
uh, exer, uh, todos os trabalhadores, ou parte dos trabalhadores, exercem outro tipo de atividades profissionais. Dizia a ACT na sua primeira versão. Eu pergunto se em relação a esses 21 trabalhadores, agora a ACT encontrou prova de que afinal não exercem nenhuma outra atividade. Se é isso que está aqui em causa. Depois, uma questão que aí tenho que pôr em causa o que disse aqui a Sra. Inspectora de Trabalho. Disse, não, na primeira inspeção não foi encontrada prova suficiente. Eu peço desculpa, mas não é isso que está no documento. O que diz no documento que nos foi enviado pelo Ministério do Trabalho com base na informação da ACT é em resultado das averiguações desenvolvidas não se apuraram evidências. É muito diferente não se apurarem evidências de não haver prova suficiente. Portanto, nós passámos de uma situação em que não havia nenhuma evidência para uma situação em que há provas suficientes. E, portanto, tem que nos ser explicado qual é a diferença daquilo que foi apurado nesta segunda fase para ter passado a haver prova suficiente onde não existiam sequer evidências. Depois, outras perguntas concretas. O grande argumento que é usado é que, na primeira ação, não foi possível fazer visita à Fundação e agora foi. Eu queria perguntar, nas visitas que fizeram agora à Fundação, quantos destes prestadores de serviços é que os inspectores de trabalho encontraram ao serviço da Fundação de Serralves e a fazer o quê? Portanto, quantos e a fazer o quê? Para, de facto, elidir aquilo que a inspeção uh, 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 inicial tinha concluído. Segunda questão, nós ouvimos falar aqui dos prazos mas não ouvimos falar da data em que foi notificada a Fundação. Quando é que a Fundação foi notificada para a, a, as ações a, que, cuja resposta termina a 1 de outubro e a 5 de outubro? Não, nós estamos a falar da notificação para prestar esclarecimentos. Estamos relativamente à regularização. Quando é que, se me escapou, faça a favor de dizer outra vez. A, depois, queria saber, nos últimos 10 anos, quantas denúncias de prestadores de serviços recebeu a ACT de prestadores de serviços de Serralves, recebeu a ACT. Segundo, manifestar também a minha estranheza, segundo neste ponto, que uh, tendo esta, esta ação inspectiva sido tão diferente da primeira e tendo estado tão presente no terreno, a ACT só se apercebeu que afinal havia outros prestadores de serviços que não os do serviço educativo, através da audição que decorreu na Assembleia da República. Eu peço desculpa, Sr. Inspetora Geral, mas parece que tudo o que acontece... Uh, uh, no âmbito das inspeções da ACT ou é a Assembleia da República a dar algum impulso ou a ACT não encontra absolutamente nada portanto, eu queria perguntar porque é que isto acontece porque é que isto acontece assim como é que é possível que estando no terreno não se tenham apercebido que há outros prestadores de serviços com uma situação dúbia do ponto de vista da contratação quarto ponto uh, para terem uma boa informação eu queria fazer duas perguntas muito claras se os inspectores reuniram com a administração de Serralves, e a segunda pergunta é se reuniram com deputados da Assembleia da República. Se durante o processo inspectivo, e peço que esta resposta seja dada com a responsabilidade que tem que ser dada, se os inspectores de trabalho encarregos do processo, durante o processo reuniram com deputados da Assembleia da República. E fico-me por aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, muito obrigada, Sr. Deputado. Passo novamente a palavra à Sra. Inspetora-Geral, por favor. Eu peço desculpa, não sei se tomei nota de todas as questões, mas espero que sim. Se não tiver, depois tenho todo o gosto em, em voltar a, a qualquer uma delas. Um, eu, eu vou começar talvez pela mais fácil, que é dizer-lhe, a Fundação Serralves foi notificada, teve uma primeira notificação no dia 10 de setembro, relativamente a um grupo de 10, 10 prestadores de serviços. Essa, a, a própria Fundação de Serralves solicitou documentos adicionais que foram, e foi novamente notificada no dia 21 de setembro e o prazo de resposta para esta notificação acaba no próximo dia 2 de outubro. Portanto, agora, a segunda notificação do segundo grupo de 11 prestadores foi efetuada no dia 25 de setembro e o prazo de resposta acaba no dia 5 de outubro. E depois, agora se calhar vou agrupar aqui várias notas que espero que respondam ou ajudem a esclarecer as questões que o Sr. Deputado colocou. A ACT, a obrigação da ACT é, no, quando faz uma, uma, uma inspeção, é avaliar todos os elementos, uh, 
é, é ouvir, sejam trabalhadores, sejam outras pessoas relevantes para o apuramento da verdade, é solicitar documentos, é fazer um conjunto de diligências, deslocar-se ao local de trabalho, confrontar o que é dito por uma determinada testemunha, ouvi-la saber para apurar a verdade. Na nossa perspectiva, a primeira intervenção, pelas razões que eu aqui apontei, não permitiu fazer esta, esta avaliação tão aprofundada. E, portanto, o que permitiu foi, não, nunca diria a ACT, não há irregularidades todos, porque nós, naquele momento não existiam elementos que lhe permitissem qualificar a que estávamos ali face a uma situação de trabalho dissimulado. E digo-lhe com toda a frontalidade, porque foi exatamente isso que se passou. Portanto, a nossa posição como inspectores de trabalho é verificar várias, variedíssima prova e concluir. A conclusão faz-se de acordo com aqueles uh, indícios que a lei, a jurisprudência, a doutrina uh, e com, uh, nos dão para definirmos aquilo que é uma, uma relação de trabalho subordinado. É feita uma avaliação de vários elementos. Eu não, não lhe posso sequer eu dizer que não fui inspetora do processo a todos os elementos, o que lhe posso garantir é que eh, são avaliados elementos como a organização do tempo de trabalho, subordinação, se está sujeito a, a horários, se está sujeito a tipo, todos os elementos eh, que, eh, que servem para sustentar. Até porque o seu deputado, a ACT, depois tem que mandar estes elementos para o Ministério Público, eu aproveito para corrigir, que me, ainda bem que me chamaram aqui, não é o Ministério Público da área da residência, é do local de trabalho. Uh, mas eu repeti várias vezes residência e queria corrigir isto. Até porque depois, a fase seguinte é que a ACT transmite ao Ministério Público esta prova. Portanto, a própria prova que nós produzimos é depois validada ou não, caso não haja uma regularização, na ação de reconhecimento do contrato de trabalho. E nessa ação de reconhecimento do contrato de trabalho serão ouvidos a Fundação de Serralves. Se ela vier... Para nós a situação ideal é que seja regularizado. Mas se for para a ação de reconhecimento do contrato de trabalho, serão ouvidos a Fundação, será ouvida a ACT, serão ouvidos uh, os trabalhadores, serão ouvidos um, aqueles que o, o, uh, o Tribunal considerar que devem ouvir, para chegar depois a uma conclusão definitiva, ou, é um, ou são contratos de trabalho e são reconhecidos. Um, portanto, eu espero ter respondido aqui, mas naturalmente todos estes aspectos que referiu, de organização de tempos de trabalho, equipamentos de trabalho, horários de trabalho, disponibilidade do trabalho, estar ou não sujeito a, a ordens, a, o tipo de trabalho que são desenvolvidos, tudo isso foi analisado para sustentar esta, esta notificação. Um, depois eu também peço desculpa, mas não, não posso concordar com o seu deputado quando diz que, que a ACT atua sob impulso. A ACT tem, aliás, intensificado, ou apenas sob impulso, a ACT tem intensificado e tem como eh, também um dos seus objetivos atuar mais proativamente, ou seja, mesmo sem intervenção ou qualquer, e foi exatamente o que se passou aqui, porque eh, podíamos ter concluído aquele processo, mas entendemos proativamente, sem nenhuma denúncia nova, que devíamos continuar a perseguir, mas fazemos lo em muitas circunstâncias. Agora, o que a ACT não pode conhecer é a realidade de todas as entidades empregadoras se não houver, se não houver nenhuma denúncia relativamente à mesma. E, portanto, isso não, não podemos. Desconheço em absoluto qualquer reunião de, de inspetor de trabalho com qualquer de, de, de deputado da Assembleia da República Uh, de, reunimos uh, sim, uh, tenho aqui a nota da doutora Fernanda Campos com a diretora financeira uh, de Serralves mas não com, a, o, tanto quanto sei, com o Conselho de Administração e essa é a metodologia que habitualmente seguimos, é ouvir uh, reunir, uh, pedir informação e depois ponderar e, e emitir um juízo de valor sobre ela Muito obrigada, Sr. Inspetora-Geral. Passo agora a palavra à Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, que nos acompanha via Skype e que dispõe de dois minutos. 
Muito obrigada, Sra. Presidente. Uh, cumprimentar o, o, todos os presentes, os Srs. Deputados, a Sra. Inspetora Geral. Começar por dizer que eu tive problemas técnicos e que, portanto, eu não, tive, não consegui ouvir uh, toda a audição e, portanto, certamente eu vou repetir algumas questões que já foram colocadas, uh, mas, mas pronto, terei que as fazer. Um, como sabem, portanto, este serviço educativo da Fundação de Serralves existe desde 89. Já tivemos a oportunidade de ouvir os representantes dos trabalhadores uh, da Fundação, uh, que nos deram conta que, de que os 25 trabalhadores daquele serviço estão todos a recibos verdes, alguns desde 1992, uh, e sem qualquer perspectiva de integração nos quadros. Sabemos também que a ACT está a acompanhar esta situação. Segundo aquilo que nos foi transmitido pelos trabalhadores, estes estão integrados em equipas, Uh, os trabalhadores mais antigos acompanham e fazem formação dos novos colegas que entram, o vencimento é definido pela Fundação, o horário de trabalho também é definido pela Fundação, uh, tanto caso de não comparência tem que informar uh, a sua ausência para que possam ser substituídos e, portanto, realmente há aqui alguns indícios de que estamos perante uh, verdadeiros contratos de trabalho. Uh, passando às questões, um, portanto, eu gostaria de saber por que motivo consideraram, uh, na, na primeira inspeção que fizeram, uh, que não foram apuradas evidências de que os prestadores dos serviços prestassem seu trabalho em condições idênticas ao contrato de trabalho, ou seja, em que documentos concretamente se basearam para chegar a essa conclusão. Uh, também, tanto quanto sabemos, todos os trabalhadores do serviço educativo da Fundação de Serralves estão a recibos verdes. Ora, sendo este um serviço essencial para o funcionamento da Fundação, consideram justificável que todos os seus funcionários tenham este vínculo e que não exista nenhum que seja considerado como uma necessidade permanente. Sabemos também que as audições dos trabalhadores se iniciaram a 6 de julho e gostaríamos de saber se já foram ou não concluídas e, por fim, obviamente, qual o ponto de situação uh, deste processo. Caso o processo já esteja concluído, uh, uh, qual é que foi a conclusão que chegaram, mas eu julgo daqui de agora desta parte mais final que eu vi que ainda não está. Muito obrigada uh, por terem ouvido. Obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passa à Sra. Inspetora-Geral que dispõe do mesmo tempo, portanto, dois minutos para responder. Ah, muito, muito obrigada, espero que me esteja a ouvir bem. Eu, muito rapidamente, vou tentar resumir aqui. Uh, a, primeira, a primeira intervenção expectativa foi uma intervenção expectativa em que nos baseamos fundamentalmente em análise documental, devido ao, ao, ao período de emergência uh, que vivíamos na altura, e, portanto, não foi possível, uh, estava inviabilizada a realização de qualquer visita em expectativa à Fundação, assim como não nos pareceu aconselhável convocar os trabalhadores uh, para, uh, para serem ouvidos. E, portanto, foi uma, uma, uma intervenção que se baseou num conjunto vasto de documentos que foi pedido, mas que ainda assim não permitiram concluir uh, de uma forma sustentada e sólida pela, pela, pela verificação de uma relação de trabalho, uh, de trabalho subordinado. Uh, a segunda intervenção expectativa foi uma intervenção expectativa que uh, se desenvolveu já em julho, estiveram a ser ouvidos os trabalhadores de julho a agosto, uh, 32 prestadores do Serviço Educativo Artes, uh, foi também efetuada uma visita no dia 22 de julho à Fundação uh, e esta segunda intervenção expectativa Uh, originou já duas notificações à Fundação Serralves de que uh, a ACT considerava que existiam indícios suficientes uh, para a qualificação da uh, relação de, de 21 prestadores uh, de serviços como uh, trabalhadores. E, portanto, foi esta Fundação notificada para regularizar a situação, tendo até o início de outubro uh, para o uh, fazer. Relativamente à conclusão do processo, nós esperamos durante o mês de outubro, não demorará muito, muito mais do que isso, a ter os processos concluídos. Em qualquer forma, como digo, é possível já partilhar aqui perante estas duas comissões que, na opinião da, da ACT, 21 destes prestadores do Serviço Educativo Artes configuram ou têm indícios suficientes para o para configurar uma relação de, de trabalho e não de prestadores de prestação de serviços. Penso que terei respondido às questões. Muito obrigada, Sr. Inspetora-Geral. Agora, para rematar a, a primeira ronda, passo a palavra ao Sr. Deputado José Soeira, Soeira, que dispõe de dois minutos, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria 
nesta segunda ronda, dirigir uma palavra aos trabalhadores, nesta, nesta, no final da primeira ronda, dirigir uma palavra aos trabalhadores que receberam hoje a notícia, 21 trabalhadores, que, que a ACT reconheceu que eles têm direito a um contrato de trabalho e que a Fundação de Serral já foi intimada a regularizar essa situação, a reconhecer e a celebrar esse contrato de trabalho. Acho que é uma imensa vitória da persistência destes trabalhadores, do facto de eles não se terem calado neste processo todo, do facto de não se terem resignado com o primeiro parecer da ACT que não os tinha ouvido, e acho que eles e elas, que são eh, bravos e bravas de Serralves que nós ouvimos aqui na semana passada, são um exemplo de mobilização contra a prepotência e contra os abusos da própria Fundação de Serralves e são um exemplo para outras instituições culturais que recorrem a estas práticas. Queria também sublinhar a importância que foi na audição que realizámos na semana passada a pedido do Bloco de Esquerda, terem sido também ouvidos os técnicos externos de, que fazem a montagem e a manutenção das exposições, porque o facto de eles terem aqui tomado a palavra abriu uma porta para a sua regularização também, uma vez que, se bem compreendi e queria confirmar isso, o facto de a ACT ter ouvido esses testemunhos na audição significa que vai eh, lançar mão, iniciar uma ação inspectiva com vista à aflição eh, da, da sua situação e, eventualmente, assim concluindo, esperamos que sim, eh, que possa ser concluído eh, justamente o reconhecimento do seu contrato de trabalho. Devo dizer-lhe, Sra. Inspetora, com, com toda a frontalidade que que temos, que, que a senhora inspetora tem e que eu tenho consigo também, que eh, saúdo sinceramente as diligências que foram agora tomadas pela ACT e saúdo a si e às duas inspetoras que estiveram envolvidas no processo com a mesma frontalidade que eh, não posso deixar de dizer que acho que foi de uma enorme irresponsabilidade o documento que a ACT enviou a este Parlamento no dia 30 de junho. Porque como é que a ACT envia um documento público que é utilizado e invocado pela Ministra da Cultura e que envia um documento público a este Parlamento, que foi utilizado também por alguns grupos parlamentares para dizerem estão a ver, não é preciso fazer as audições, porque a ACT já concluiu que não há falsos recibos verdes em Serralves, como é que é possível esse documento ter sido enviado sem a ACT ter ouvido os trabalhadores e a senhora, a senhora inspetora dir me mas não se podia ouvir porque havia contingência. Tinham que tomar a mesma... A mesma diligência em relação aos trabalhadores que tomaram em relação à administração. Se pediram documentos à administração, pediam documentos aos trabalhadores. Não pode, penso eu, senhora, senhora inspetora, é a ACT, não pode concluir, concluir e fazer um documento ouvindo apenas uma da parte, das partes, ouvindo apenas, obrigado, ouvindo apenas ou tendo apenas a informação da administração. Obrigado, mas felizmente, deputado, ainda tem mais termino, uma ronda. mas felizmente essa situação foi corrigida e esperamos que agora se regularizem as situações de Serralves e é uma notícia muito boa para os trabalhadores. Obrigada, senhor deputado. Senhora Inspetora Geral, tem, tem três minutos, que é o mesmo tempo que o Senhor Deputado utilizou para Bom, responder. Muito obrigada uh, por este tempo final. Eu, eu penso que esta questão do combate uh, ao trabalho, não diria aqui neste caso não declarado, mas ao trabalho uh, uh, em situação de maior precariedade, tem e tem que continuar a ser uma, uma prioridade da parte da ACT, aliás, Ainda na semana passada encerramos uma campanha europeia pelo trabalho declarado e que inclui também a nível europeu situações de trabalho dissimulado, na qual a ACT se empenhou muitíssimo e continuará certamente a empenhar-se, em particular, como dizia aqui, nesta altura, nesta altura de crise, onde mais do que nunca é necessário verificar este, este tipo de situações. Mas eu queria deixar só aqui uma nota positiva. Nós uh, temos vindo a apostar muito nestas situações. Agradeço as suas palavras, tomo nota das suas, uh, uh, também das palavras que deixou relativamente à, à informação que demos. A intenção foi dar a informação em resposta a uma pergunta parlamentar e face às circunstâncias que tínhamos na altura e que não nos permitiam, de facto, concluir no outro sentido. Uh, mas eu penso que uh, a ACT tem desenvolvido ao longo destes últimos anos um esforço que não se esgota na resposta a perguntas parlamentares, porque temos um número muito elevado de intervenções e que são feitas proativamente e que são feitas e que são feitas também em resposta a denúncias de trabalhadores, dos seus representantes, mas temos procurado atuar cada vez mais de uma forma que nos permita obter mais resultados em articulação também com os parceiros sociais, porque temos consciência que estas são matérias que 
particularmente em tempos de crise, afetam de uma forma muito significativa o mundo do trabalho e, em particular, naturalmente, os trabalhadores. E, portanto, terminaria apenas com esta palavra de que este é um trabalho que nós continuaremos a desenvolver, o qual temos apostado muitíssimo, temos tentado colocar uh, os instrumentos uh, melhores possíveis para o poder desenvolver, mas que seguramente continuaremos a desenvolver nos próximos tempos. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Inspetora-Geral. Agora sim, chegamos ao fim da primeira ronda. Passamos à, à segunda ronda. Uh, o Grupo Parlamentar do PSD e o Grupo Parlamentar do PS abdicaram desta segunda ronda. Uh, tenho a indicação uh, que... O Bloco de Esquerda pretende usar a segunda ronda, então tem a palavra, se faz favor. Sr. Deputado José Soeiro. Muito obrigado, Sra. Senhora Presidente. Bom, nesta, nesta conclusão, queria apenas deixar, deixar sublinhar não só a importância do processo, mas dos próximos passos. Creio que Uh, teremos a oportunidade de ouvir também a administração de Serralves, pergunto, ainda antes de ouvirmos a administração de Serralves, se já houve alguma comunicação por parte da administração de Serralves com a ACT na sequência desta ação inspectiva. Uh, queria também perguntar-lhe qual é quais são os procedimentos que irão ser adotados relativamente à audição dos técnicos externos que deram um testemunho aqui também na Assembleia da República e relativamente a outros trabalhadores que, não, não fazendo parte daqueles que fizeram a denúncia, que são o grupo dos trabalhadores do serviço educativo, os eh, arte-educadores, se quisermos dizer assim, eh, relativamente aos outros trabalhadores da Fundação, nós ouvimos aqui os técnicos externos eh, que fazem montagem de exposições, mas haverá outros trabalhadores que estejam a trabalhar, por exemplo, nos outros polos da, da, que existem dentro da Fundação de Serralves, para além do, do museu, existe o jardim, existe a casa do cinema, enfim, existem outras atividades onde pode também existir eh, dissimulação de relações de trabalho subordinado através de falsos recibos verdes. Aliás, em 2010 eh, existia precisamente essa situação eh, com os trabalhadores que trabalhavam na recepção e a, a Fundação de Serralves contornou, contornou a... Eh, a dissimulação de uh, contratos de trabalho com falsos recibos verdes, externalizando essas funções para uma empresa. Que é também aquilo que tem acontecido em vários equipamentos culturais, que é, uh, deixo, para não terem falsos recibos verdes, externalizam, contratam empresas e essas sim vão contratar as pessoas a falsos recibos verdes. Exemplo, os assistentes de sala do Teatro Nacional de São João ou de outros, de outros equipamentos culturais. E, portanto, queria perguntar-lhe, senhora inspetora, se, quais são agora os próximos procedimentos que vão ser adotados relativamente a Serralves, quais são as expectativas da ACT e sobre os trabalhadores que ainda não foram abrangidos por esta... Por esta a ação de reconhecimento especial do contrato de trabalho, o que é que será feito? E relativamente aos trabalhadores que, cuja situação foi analisada e que a ACT terá concluído que não configuravam uma eh, relação de trabalho subordinado, se, eh, se esses trabalhadores já foram notificados dessa eh, conclusão da ACT e se, eh, e se têm eh, possibilidade também de, eventualmente, contestar essa conclusão por via da apresentação de outros documentos ou outros fatores de prova que, que entendam necessários. E, e, finalmente, espero também, esperamos, penso que esperamos todos os que prezam o respeito pelos direitos do trabalho, que esta ação em Serralves possa ser também um exemplo para muitas outras instituições e também um impulso para a própria ACT poder, por sua iniciativa, realizar ações inspectivas noutras instituições culturais onde os falsos recibos verdes têm tornado a norma. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, por favor. Três minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. E, de uma forma breve... Colocar à senhora inspetora a pergunta que coloquei na primeira ronda e que a senhora inspetora não, não, não tinha uh, percebido, uh, mas uh, colocar esta questão que o que nós dissemos é que a senhora inspetora geral na intervenção que fez disse que face ao contexto não parecia razoável de alguma forma fazer a audição destes trabalhadores e o que nós entendemos é que 
em abril, no meu apuramento de toda esta situação, não nos parece razoável nem sequer aceitável que pudesse ter sido desencadeado este processo sem se encontrarem meios para contatar os trabalhadores. E a pergunta que nós fizemos foi se em algum momento deste processo em abril foi ponderado uh, a existir, a contactar os trabalhadores por meios alternativos, uh, uma vez que não havia a possibilidade deste contacto mais presencial, desta, destas reuniões, uh, conforme a senhora inspetora geral aqui afirmou, se foram considerados em alguns momentos disputarem outro tipo de ações que pudessem uh, ser contactos alternativos para que os trabalhadores também dissessem um, e contassem aquela que é também o seu dia-a-dia -dia, uh, nesta instituição já há muitos, há, há mais de 20 anos. Um, e era esta a pergunta que nós tínhamos feito e que pedíamos efetivamente que também um, colocasse e, e que aprofundasse e que esclarecesse esta, esta mesma uh, situação. Um, colocando ainda em relação a isto que nos parece que todos estes trabalhadores, e falamos aqui dos 25, são uh, efetivamente uh, necessidades permanentes de, de serralvos. Uh, este serviço educativo funciona porque existem uh, estes 25 uh, trabalhadores um, e uh, também em relação uh, aos restantes trabalhadores de serralvos, como também colocamos na primeira intervenção, a Sra. Inspetora-Geral respondeu no âmbito das ações proativas que a ACT pode fazer uh, mediante situações uh, que possam também elas configurar uh, irregularidades, de atropelos uh, e, uh, e mesmo uh, ações, digamos assim, que desrespeitem a lei e o que está no Código do Trabalho e o que nós também gostaríamos de saber é efetivamente se em relação à situação dos técnicos de serviço externo, mas também de um conjunto de outros trabalhadores de serralvos, irão ser disputadas algumas ações concretas e que ponderação é que a ACT está a fazer sobre isso. Por fim, naturalmente, deixar aqui também uma palavra de solidariedade à coragem e à persistência que estes trabalhadores tiveram em todo este processo, em que não desistiram de lutar pelos seus postos de trabalho e também eh, pelos, pelos seus direitos eh, e que isso foi absolutamente determinante para que tudo isto também tivesse lugar e para que hoje possamos registrar aqui eh, esta informação que nós consideramos que é muito positiva, que a senhora inspetora geral aqui deu dos 21 trabalhadores que têm perspectivas neste momento de ter mais estabilidade também nas suas vidas. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado... João da Almeida, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas questões prévias, Sr. Inspetora Geral. Uh, foi dito aqui várias vezes, não pelo Sr. Inspetora Geral, que uh, uh, no primeiro momento a ACT só tinha ouvido uma das partes, que era a administração. Eu quero perguntar, para ficar claro, se em alguma das fases, na primeira ou na segunda, algum dia a ACT ouviu a administração. É importante isso ficar aqui esclarecido. Depois, queria fazer uma pergunta muito concreta, porque também temos que ficar com essa informação. Uh, aí foi a Sra. Inspetora-Geral que disse que os inspectores titulares do processo reuniram com a Diretora Administrativa e Financeira. A Sra. A senhora Inspetora-Geral está em condições de reafirmar isso? Não podendo vir a ser desmentida nessa, nessa informação? Eu acho que era importante dar essa oportunidade de poder, eventualmente, retificar essa informação que, suspeito, não lhe terá sido transmitida nas melhores condições e, portanto, daria essa oportunidade. Depois... Uh, que fique claro aqui, quem pôs em causa a pretensão dos trabalhadores não foi nenhum grupo, de trabalho desta, nenhum grupo parlamentar desta Assembleia da República. Quem pôs em causa a pretensão dos trabalhadores foi a ACT, na resposta que deu a este Parlamento. E, portanto, para os grupos parlamentares que daqui a uns minutos vão ter que questionar a administração de Serralves, nós precisamos ter alguma informação que nos habilite a perceber o que é que mudou do primeiro momento inspectivo para o segundo. E peço desculpa, mas a Sra. Inspetora-Geral não transmitiu um único um único. Eu vou pegar nos quatro argumentos. Os senhores não disseram, em junho, que não havia indícios porque não tinham tido condições para fazer a inspeção. Os senhores disseram que não havia indícios, em primeiro lugar, porque os prestadores executavam a sua atividade só pelo período temporal estritamente necessário para a prestação da referida atividade. O que é que detectaram na segunda inspeção que prove que prestam serviço mais do que este tempo? Segunda hipótese, pelo menos que uma destas nos dêem algum argumento. Diziam os senhores, em junho, que se a atividade para a qual tinham manifestado a sua disponibilidade estes prestadores de serviços não se realizasse, esses prestadores não recebiam qualquer valor. Deem-nos pelo menos um indício, uma prova, de que afinal recebem, para contrariar o que os senhores disseram em junho. Terceiro argumento que os senhores nos deram em junho. Estes trabalhadores exercem outro tipo de atividades profissionais. 
deem-nos pelo menos um indício ou um argumento para que nós percebamos que agora, afinal, chegaram à conclusão que aquilo que nos disseram em junho, que era que estas pessoas tinham outras atividades profissionais, afinal não corresponde à verdade. Ou uma quarta hipótese ainda de nos dizerem alguma coisa que sirva. A, remuneração, a retribuição destes trabalhadores é variável mensalmente. Digam-nos uma evidência de que, afinal, esta retribuição é constante e permanente. Nós não estamos aqui a pôr em causa o que disseram os trabalhadores. Nós apenas temos aqui um grande problema. É que não conseguimos encontrar um único indício que justifique a mudança de posição da ACT em relação à própria posição da ACT. E, portanto, o problema que aqui temos é única e exclusivamente com uma entidade que tem muitas responsabilidades, que transmitiu uma informação ao Parlamento em junho, e tem que ser responsável pela informação que transmitiu ao Parlamento, que agora diz o contrário, sem uma única evidência de justificação para essa alteração de posição. Existe a ACT que dê ao Parlamento essas justificações para ter mudado de posição. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Senhor Deputado. Passo agora a palavra à Inspeção Geral. Uh, tem cerca de 10 minutos. Foi o tempo utilizado pelos senhores deputados. E, portanto, é o tempo que as senhoras têm disponíveis para responder. Espero não ter que utilizar os 10 minutos. Um... Os 10, sim, sim, percebi. Disse 2. Um... Muito bem. Uh, em relação a, às questões levantadas pelo Sr. Deputado José Soeiro, uh, são fundamentalmente em relação aos procedimentos uh, e deste, destes... Uh, trabalhadores do Serviço Educativo Artes e também em relação aos procedimentos em relação a, de, referentes ao, ao outro grupo de técnicos externos de museografia. Ah, e perguntou quais os procedimentos e quais as expectativas. Eu lamento imenso, mas eu não, não vou agora aqui partilhar qualquer expectativa. Nós temos até dia 2, possivelmente, até a Fundação poderá dar essa informação sobre qual é que vai ser o comportamento e os seus deputados e deputadas vão ouvi-la de seguida. Eu não tenho qualquer expectativa, nem no sentido nem no outro. Ah, existe uma notificação para a Fundação pronunciar sobre eu, 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 ou provar que regularizou, regularizou a situação uh, destes trabalhadores e, e é um direito que assiste uh, e, portanto, uh, fará, uh, aguardaremos tranquilamente até o próximo dia 2, num caso, dia 5, noutro caso, o desfecho destas situações. Uh, temos muitas situações em que uh, a própria entidade empregadora regulariza na sequência da notificação da, da, da ACT, outras em que isso não acontece e encaramos umas e outras como normais, é o nosso trabalho. Em relação à intervenção, uh, inspetor, portanto, o procedimento, quando me perguntava, não sei se responde bem à sua questão, uh, o, o, o procedimento é aquilo que eu já repeti aqui, ou seja, a ouvida, a, a recebida, a resposta da Fundação Serralves é uh, notificar o Ministério Público do local de trabalho para, uh, para, para instaurar uh, a ação uh, de reconhecimento uh, do contrato de trabalho. Uh, segunda questão em relação à intervenção da ACT, o que é que temos previsto uh, relativamente a outros grupos e mencionou aquele que foi aqui referido. Eu, como digo... A ACT tomou conhecimento e não pode ter, seu Deputado, conhecimento de todas as situações em todas as empresas do país. Eu espero que isto seja claro para todos que aqui estão, a menos que, tiver, a menos que tivéssemos um inspetor em cada empresa a analisar em, perma, em permanência... Sim, em permanência, o grupo dos inspectores não o podemos saber. E quando fazemos uma intervenção expectiva, fazemos uma intervenção expectiva e delimitamos o âmbito, porque se não o delimitarmos, a intervenção expectiva tem tudo para correr mal. E, portanto, quando é determinada uma determinada intervenção expectiva, vai com um âmbito determinado para sabermos o que é que vamos apurar. Mas o que eu lhe posso dizer, e não me compete a mim, enquanto inspetora geral, decidir quais são os procedimentos. Mas seguramente falarei com o Centro Local do Grande Porto sobre esta questão e em conjunto analisaremos a melhor forma de atuar relativamente a este grupo. 
Um, relativamente à questão, um, às questões colocadas, eu peço desculpa, oh, uh, Sra. Deputada do PCP, porque eu não consegui tomar nota de tudo. Eu sabia que tinha aqui uma outra questão, mas não conseguia, não, é, não tomei nota. Uh, se foi ponderado ou não ouvir os trabalhadores na, na inspeção uh, de abril. Uh, no, a intervenção de abril teve uma função uh, muito determinada e já agora eu gostava de deixar aqui esta nota. A grande maioria, esmagadora, a maioria das nossas intervenções expectativas faz-se proativamente ou por pedidos de intervenção, sejam eles de trabalhadores, de associações representativas dos trabalhadores. Mas também, uh, uh, neste caso, nós entendemos que devíamos averiguar uma situação que o próprio Parlamento suscitava em relação a uma situação em concreto, de um grupo em concreto. Para responder a essa pergunta, que tem prazos relativamente exigentes, nós optámos, pode ser questionável, e aqui já foi, já foi dito que é questionável para alguns dos seus deputados, optámos por informar dentro do prazo o Parlamento daquilo que era que tinha sido possível apurar. E, portanto, o que foi possível apurar na altura foi com base na análise documental, num rol relativamente extenso de documentos que foram fornecidos e sem dispor de outras metodologias inspectivas que depois, mais tarde, conseguimos levar a cabo. Mas tomamos com certeza aqui a devida nota do que foi dito. Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do CDS... A informação que eu tenho, e vou reafirmá-la aqui, porque não tenho nenhuma, nenhuma razão para não o fazer, é de que as inspetoras reuniram com a diretora financeira, que representava naturalmente a administração de Serralvos e que é o procedimento habitual durante uma visita inspectiva. Uh, é fazer, uh, uh, fazer a reunião. Portanto, reafirma aquilo que, que está a dizer. Como? Diretora administrativa e financeira, tenho aqui a, a resposta que nos foi enviada. É isto que eu lhe posso dizer uh, neste momento. Um, e agora pedi as notas do resto. Uh, e, e relativamente às outras questões uh, que, uh, que eu percebo uh, que... Uh, que o Sr. Deputado, enfim, queira, queira ter informação, uh, o que eu lhe posso dizer é que, em relação a cada um destes itens, e são vários os itens, seja local de trabalho, seja equipamentos de trabalho, seja subordinação a ordens e a diretrizes, seja a outros elementos que caracterizam o contrato, o contrato de trabalho, e que eu agora não tenho aqui todos de cor, foi feita uma avaliação um a um para chegar ao juízo final. O que vem na, no, na, na, na comunicação que é feita uh, uh, em, uh, a esta Assembleia relativamente, relativamente à primeira intervenção não esgota todos os elementos que podem ou devem ser tidos em consideração numa avaliação uh, desta natureza. E como é nossa obrigação foram analisados uh, todos os elementos, porque são estes que vão sustentar depois a instauração uh, da ação uh, especial de reconhecimento e para nós é muito importante que estejam bem fundamentados porque irão sustentar esta informação. E o que lhe posso dizer é que se concluiu em relação uh, a todos eles e levando em, em linha de conta vários elementos, desde logo as características da atividade, o local de trabalho em que era exercido, os equipamentos e instrumentos de trabalho. Estou aqui a retirar fundamentalmente aqueles que são os indícios do que o Código de Trabalho nos dá e a doutrina para qualificar. A organização dos tempos de trabalho, a subordinação e vários outros elementos foi com base em todos estes elementos. Agora, não posso estar a dizer é um a um, porque em qualquer circunstância... Eu não lhe posso estar a dizer, nem faria qualquer sentido. E eu, o que aqui está é, é aquilo que nós podemos dizer e que naturalmente a Fundação Serralves, que vai, vai, vai agora participar, percebi eu, poderá estar de acordo ou não estar de acordo. Esta é a posição da administração, neste caso da autoridade, com competência para levantar estes autos. Espero ter esclarecido um bocadinho mais. Muito obrigada.
Muito, muito obrigada. Agradeço à Sra. Dra. Luísa Gameran, Inspetora-Geral da ACT, e à Sra. Dra. Fernanda Campos, Subinspetora-Geral, a, a vossa disponibilidade para estarem aqui hoje presentes e terem prestado todos os esclarecimentos. Agradecia também que todos, toda a informação que entenderem por bem enviar nos próximos dias ou na próxima semana, que seja enviada às duas, às duas comissões para que possam os senhores deputados e as senhoras deputadas ficarem mais esclarecidos e tomar as iniciativas que muito bem entenderem. Uh, relativamente às senhoras e senhores deputados, uh, vamos fazer um pequeno intervalo entre as, uh, estas duas audições, a seguir, como sabem, iremos, iremos ter a audição do Conselho de Administração da Fundação de Serralves. Este pequeno inter intervalo é, entre outras coisas, para que se possam higienizar esta, esta zona que eu vou transmitir ao, ao, ao meu colega uh, Presidente da Comissão e também esta zona que, vai, que irá ser ocupada pela Administração de Serralves. Eu vou sair, vou continuar a assistir através do Skype e cá nos encontraremos mais tarde. Muito obrigada a todos e muito obrigada mais uma vez.